Euh, donc, euh, voici une liste qui est restreinte d'équipements d'une unité de soins. Euh, Ward Floor Unit euh, means euh, unité de soins en France. Donc, euh, le matériel, il est important pour le travail de, de, de routine. Et euh, donc, euh, on, va, on verra donc, des noms de certains tests de laboratoire qui sont fréquemment effectués. Euh, euh, le sujet, euh, ou bien les sujets à couvrir, donc on va parler sur les équipements du médecin, euh, les équipements de la chambre du patient, et euh, le matériel du travail, et autres équipements dans l'unité de soins. Et enfin, on va entamer les tests euh, de laboratoire. Euh, so, We will start with the doctor's equipment. Uh, things uh, a doctor carries with him. Generally, we have name tag, ID card, and white coat. It's part of the dress code of all doctors. A doctor also has to carry a surgical mask with him all the time. Uh, donc, porte sur lui. Donc, généralement, on a le badge, the name tag. Euh, c'est le badge en français. ID card or uh, identity card. So, uh, c'est la carte d'identité. White coat, c'est la blouse. La blouse blanche. Donc, euh, ces équipements font euh, partie donc, euh, du code euh, vestimentaire de tous les médecins. Un médecin doit également porter un masque chirurgical, euh, donc un surgical mask, en, perform en performance avec lui. Et so, uh, these pictures uh, donc, uh, show uh, the equipment of uh, doctors. So we have the, the, the white coat. Uh, la blouse with the, the, the name tag and uh, the card I, uh, the, the ID card or uh, ou bien la, la carte d'identité donc uh, du médecin and here we see the surgical mask So, uh, things in uh, doctor's bag, uh, we have uh, the stethoscope. Uh, the, the stethoscope is uh, an acoustic medical device for uh, auscultation or listening uh, to internal sounds of uh, a patient's body. We have also the reflex hammer. Uh, is a medical instrument used by practitioner to test uh, deep uh, tendon reflexes. Testing for reflexes is an important part of the, neuro uh, the, neuro the neurological physical examination uh, in order to uh, detect uh, the abnormalities in the central or peripheral nervous system. Uh, time for tape measure, neurological pin, calipers, ruler, lamp, 
flashlight and clipboard. So, uh, ce qu'on retrouve dans la trousse du médecin, on a en premier stéthoscope ou bien le stéthoscope. Donc, le stéthoscope, c'est un appareil médical acoustique qui permet euh, l'auscultation, ça veut dire euh, l'écoute des sons internes du corps d'un patient. Donc, euh, Reflex Hammer est euh, le marteau à réflexe. Donc, euh, c'est un instrument médical utilisé pour euh, tester les réflexes tendineux profonds. Donc, le test des réflexes est une partie qui est très importante de l'examen physique neurologique afin de détecter les anomalies du, du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Tongue and fork uh, means uh, le diapason. Tape measure, c'est le ruban, le rubomètre. Neurological pen, uh, c'est uh, l'épingle neurologique. Calipers, c'est uh, le pince. Ruler, la règle. Lamp, la lampe, flashlight, la torche, clipboard, c'est la planchette à pince. Euh, donc voici les images des différents les équipements du médecin. Euh, donc euh, vous allez me dire ou euh, me, me, me nommer les, les, les différents instruments. Donc, pour la première, la première photo, c'est quoi euh, Vous n'arrivez pas à voir la, la, le diapo est-elle visible maintenant euh, Donc, euh, pour, pour cette photo, c'est... Euh, elle représente euh, la, la blouse blanche, the white coat, euh, avec le, le badge et la carte d'identité du médecin, euh, the name tag and uh, the identity card. Uh, this picture presents the uh, surgical mask, le masque chirurgical. Donc voilà pour cette diapo. Uh, very good. So it's a stethoscope. Yes, that's right. A neurologique, neurologic, neurological epangle, uh, pardon, neurological pin. For the third picture, Il s'agit d'un diapason. Uh, yes, uh, well done. So it's a tiny fork. Yes. 
And for the fourth picture, yes, yes, uh, très bien, a ruler, une règle. So, and for this equipment, Oui, euh, c'est c'est le maître ruban. Ou bien le ruban maître. Tape, tape, major. Tape, euh, c'est le ruban. Et euh, major, euh, à mesurer. Uh, for for this equipment, c'est euh, c'est le Yes, caliper, yes, yeah. For the next equipment, yes, lamp or we say a flashlight, une torche, a flashlight. And for the last one, Board. Plancher à à à pince. A clip board. Very good. Continue. Uh, otoscope specula is a medical device which is used to look uh, into the ears. Uh, ophthalmoscope is a primary instrument used to test the health of an eye during uh, an exam. And the last one is a sphygmo manometer, uh, is an instrument for measuring uh, blood pressure. Uh, pour le premier instrument, c'est uh, l'otoscope. Uh, c'est un instrument médical utilisé pour examiner les oreilles. L'ophtalmoscope, donc c'est un instrument primaire euh, utilisé pour examiner les yeux. Et pour le sphygmo manometer, euh, c'est le tensiomètre. C'est un instrument pour euh, mesurer la tension artérielle. Donc voilà quelques images. Euh, donc, euh, pour euh, le premier instrument, donc euh, il s'agit de quoi Très, euh, très bien, autoscope spécula. And uh, for the second one, yes, very good. Ophthalmoscope and last one. Yes, à uh, Sphygmo Manet. Très bien. We have also a manometer. Uh, is an instrument for measuring the pressure acting on uh, a column of flow, uh, fluid uh, consisting of U-shaped tube of liquid, handball, tourniquets, is a device which applies pressure to a lamp or extremity in order to limit but not to stop the flow of blood and the heat mirror for ENT uh, surgeon, notebook, pen and marker. So uh, for the manometer, c'est le manometer. Uh, c'est un instrument de mesure de la pression, donc agissant sur une colonne qui est liquide, constitué d'un tube de liquide en forme de U. Handball, 
or a tourniquet, c'est le garrot. Euh, c'est un dispositif donc, qui exerce une pression sur un membre ou bien une extrémité afin de limiter, mais non d'arrêter, la circulation du sang. Euh, head mirror, c'est euh, la miroir euh, frontale. Et anti-surgeon, c'est euh, le, ch le chirurgien. Et anti, ça veut dire euh, l'ORL. Et anti, c'est l'abréviation de E for ear, euh, N for nose, AT for throat, ear, nose, throat. Otto, rhino, laryngologiste. Euh, notebook, euh, c'est le carnet. Voilà. Pen, stylo. Et marker, c'est le marqueur. Euh, donc, voilà quelques images. For the first picture, present. Present what? Yes. Très bien. Manometer. Très bien. Uh, for uh, the second one. Yes, uh, très bien. Garou, oui, uh, c'est a tourniquet or uh, well, a hand or a hand bomb. Uh, for the third picture, il s'agit de. Yes, yes, head, head mirror. Uh, Yes, not for and for the last one. Yes, très bien. Ruler and uh, no, not a pencil, but uh, yes, mark. Yes, très bien. Yes, mark. Uh, so, uh, we will move to the second part and we will see equipment in the patient room. So, uh, this is a short list of equipment in the patient room uh, is described below. So, we have a bed, a uh, mattress, bed sheet, a uh, blanket, bed cover, pillow, a gown, privacy curtain, bed pan, Uh, so the bed pen is a receptacle, a receptacle used for the toileting uh, of a bed uh, patient in their facility. Urine bottle, diaper, heating blanket, heating uh, pad used to heat a body parts to manage the pain. The lights, the light switch, uh, bedside lamp, patient tray. Over hanger, food tray, overbed table, ticket, air condition, and heating. Donc, euh, c'est une liste des équipements, des différents équipements qui sont présents dans la chambre d'un patient. Donc, euh, on a euh, le lit, bed et means euh, le lit, mattress. C'est un euh, matelas. Beach heat, c'est le drap. Blanket, c'est la couverture. Bed cover, c'est le couvre-lit. Pillow, c'est euh, l'oreiller. Go, euh, c'est la blouse hospitalière qui est réservée aux patients. Privacy curtain, donc c'est euh, le rideau. Uh, c'est le bassin. Donc voilà, c'est un récipient qui est utilisé pour la 
dans un établissement de soins, de santé. Euh, urine bottle, donc euh, c'est, euh, c'est un flacon pour, euh, pour euh, urine. Et les diapers, c'est, ce sont les, les couches. Heating blanket, c'est une couverture qui est chauffante. Heating pad, c'est un coussin qui est euh, chauffant. Voilà. Euh, donc, the lights, la, la lumière. Light switch, c'est l'interrupteur. Bedside lamp, c'est la lampe de chevet. Patient's side tray, tray, c'est le plateau. Euh, donc, c'est euh, en général le plateau latéral du patient. Locker, c'est le casier. Hanger. Euh, the, the, food, uh, the food tray, c'est le plateau alimentaire. Overbed table, c'est la table de nuit. Euh, TV7, c'est euh, le téléviseur. Air conditioning, c'est le, la, la climatisation. Euh, heating, c'est le chauffage. Et pour le the hawker, c'est le cintre. Donc, euh, voilà une image euh, représentant les différents équipements euh, du, du patient qu'on trouve euh, dans, dans la chambre du patient. So, uh, can you give me uh, donc, uh, some names of the, the equipments that we will find in uh, the, patient, the patient room? Yes, the bed. Yeah, pillow, l'oreille. Très bien. Et yes, yes, uh, the bitch, le drap, oui. Yes, uh, well done, the TV set, téléviseur. Ça, c'est le plateau alimentaire de food, food tray. The tray. We continue. So, we have the toilet, uh, the shower, commode, uh, wash basin, uh, water faucet, uh, is uh, a two-way water tape used in restroom. Uh, we have mirror, a towel, a paper towel, toothbrush, a cam. Wall picture, so usually a hardboard for a potential resuscitation, electric outlet, plug, oxygen outlet, intravenous stem is a long metal rod uh, with a hook that is used to uh, suspend uh, a bag containing a solution that is slowly and continuously injected into the patient. Armchair, skull, patient's chair, waste paper basket, and a disposable plastic bag. So, uh, toilet, uh, ce sont les toilettes. Shower, c'est la douche. Commode, uh, c'est la commode. Uh, wash uh, basin, c'est mm-hmm. le lavabo. Uh, water, mm-hmm. water faucet, c'est le robinet d'eau. Uh, mirror, c'est le miroir. Towel, la serviette. Paper towel, c'est uh, la serviette en papier. Toothbrush, c'est la brosse à dos. Comb et le peigne. Wall picture.
c'est euh, le prise électrique. Plug, c'est l'affiche. Oxygen outlet, la prise d'oxygène. Euh, intraveineux stand, c'est le support intraveineux. Donc, euh, c'est une longue tige métallique munie d'un crochet donc, qui sert à suspendre une poche contenant une solution qui est injectée lentement et continuellement au patient. Armchair, euh, donc c'est le fauteuil. Skull, c'est la balance. Patient chair, c'est la chaise du patient. Waste paper basket, c'est euh, la courbée à papier. Disposable plastic bag, euh, c'est euh, voilà, euh, un sac en plastique qui est jetable. Donc, euh, voilà, is, uh, another picture. So, uh, can we give me uh, the different name of uh, equipment that we can see in this room? Très bien, yes, oxygène en fait. Euh, yes, intravenous stand, yes. And here, uh, the oxygène en fait. Very good. What else? Toilet, très bien, toilet. Uh, here, so, uh, uh, très bien, lavabo, wash, wash, basin, wash, basin, yes, uh, le lavabo. Uh, yes, um, so uh, the locker, the locker, yes. This is the bed below, petite, or, the, or the, the blanket. Très bien. The third part is about the working materials and other equipment on the work. Uh, so, uh, We have a short list of working materials of a healthcare professional. Can be listed like syringe, needle holder, a vacuum container uh, is a blood collection tube used to collect the blood samples for uh, laboratory testing. Tube, a cup of the tube, and a lab label. Needle. Needle dispenser, needle disposal or shop, uh, shop's bin, rubber glove, a sterile gown, a sterile uh, uh, film, face mask, a disposable cap. Uh, donc, uh, c'est une uh, liste 
du matériel de travail euh, d'un professionnel de santé, donc qui peut être énuméré comme le suivant. Euh, syringe, c'est la seringue. Needle holder, c'est le porte aiguille. Euh, Vacutiner, c'est un dispositif pour euh, le, le prélèvement sanguin. Tube, c'est le tube. Cap of the tube, c'est le bouchon du tube. Label, c'est l'étiquette. Needle, c'est l'aiguille. Needle dispenser, c'est le distributeur d'aiguille. Needle disposal, c'est euh, la poubelle à aiguille. Sharps bin, c'est euh, la poubelle à objet tranchant. Rubber glove, ce sont les gants en caoutchouc. Sterile gown, c'est euh, la casaque. Sterile field, c'est le champ stérile. Face mask, c'est euh, le masque facial, voilà le masque. Euh, dispo, euh, disposable cap, c'est euh, le bonnet jetable. Uh, so, uh, this is a short list of uh, the materials used by uh, the professional in healthcare. So, for the first picture, it's, it's, uh, très bien. Uh, syringe, c'est une seringue. Syringe, yes. Uh, oui, uh, pour t'aiguiller en français, uh, très bien. Uh, c'est uh, needle holder. Aiguille, yes. Aiguille, c'est needle. And uh, holder, c'est porte. Pour t'aiguiller, needle holder. Uh, the third picture yes a vacutainer un dispositif pour le prélèvement vacutainer the fourth one yes very good tubes Yeah. Yes, 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 uh, a cap tube. This part, this element, Yes, uh, c'est uh, étiquette en français et uh, label, label in English. Yes. Uh, c'est quoi? Yes, ce sont des aiguilles. Très bien, needles. And for this one, It's not a tube, but it's uh, the, the needle dispenser. Needle dispenser. Yes, needle dispenser. Uh, the last picture. Yes, très bien, very good. It's needle disposal. Or, or. So, uh, okay. 
so for the dispenser, uh, see, um, this, uh, uh, come, uh, come on the, uh, a container uh, where we will put uh, the, the needles. C'est comme un conteneur. À l'intérieur, donc se trouvent les euh, les égouts. Oui. Et donc, uh, for the last one, c'est 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 une poubelle à égouts, needle disposal, or shop uh, shop bin. Pour, euh, pour, pour les, les, euh, les objets qui sont, qui sont tranchants. Uh, so, here we have yes, gloves yes, uh, very good, rubber, gloves Uh, les les bons euh, en kawachi. Uh, this picture is for uh, we don't say hospital booze but we say hospital go 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 I don't know go in G O W N Gaul. Yes. Uh, so, so, yes. Still, yes. Très bien, très bien. Le chant, le chant, en général, le chant, c'est feel uh, in English. Uh, un chant stérile, stereo. Film. Très bien. Uh, yes, facial mask. Très bien. Very good. Yes, or chirurgical mask. Very good. And the last one. Yeah. Yes. Très bien. Yes. So this is uh, a, a disposable uh, cap, yeah, uh, yeah, un bon Très bien. Continue. So we have disinfectant, iodine, betadine uh, is a topical antiseptic that provides infection protection against a variety of germs for minor cuts, scarves, and burns. Fluorexidin is a class of drugs known as antimicrobials. It works by decreasing the amount of bacteria in the mouth, a swab, a small piece of soft absorbent material used to clean the wounds, alcohol swab dressing, Uh, lubricant, a disposable cloth, and a glass slide. Uh, so, uh, on a le désinfectant, désinfectant, iodine, c'est l'iode, uh, bétadine, uh, c'est la bétadine, uh, donc c'est un antiseptique topique uh, qui offre une protection contre les infections, euh, des germes euh, donc, euh, qui, qui peuvent euh, intégrer euh, à la circulation sanguine donc à travers des coupures euh, mineures euh, ou bien des égratignures ou bien des, des, des brûlures. So, the cuts, cuts, ce sont les coupures. Uh, scraps, ce sont les égratignures. Et euh, burns, c'est pour les brûlures. Chlorexidine, 
c'est une classe de médicaments connus sur le nom d'antimicrobiens. Donc, il agit en réduisant la quantité des bactéries donc, qui, se, qui se trouvent dans la bouche. Euh, soit c'est le tampon, un petit morceau de matériel doux, absorbant, donc utilisé pour nettoyer les plaies, euh, un pan d'alcool ou un pansement. Wounds, wounds euh, 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 ce sont les plaies. Euh, dressing, dressing, means un pansement. Lubricant, c'est le lubrifiant. Cloth, dis, disposable cloth, c'est un chiffon jetable. Glass slide, c'est une lame, lame de verre. Glass slide. Euh, donc voilà notre exercice. Donc, uh, we will start with the first picture. Yes, uh, so uh, the first is the disinfectant gel. Yes, uh, very good. The second one. Yes, yes, a skin, a pedadin or or you you then you then yes. <laughs> so sorry for the for the the third picture. Um, I don't know why uh, there is no color. Uh, Euh, voilà, là, pour la troisième photo, c'est... Yes, it... <laughs> the... It's great, but... Uh... So, uh... it's Bitadin. And the original picture was uh, yellow, <laughs> not gray. Uh... The the fourth the fourth one yes uh, yes beta then and uh, the fifth one it's a to Yes, towels or 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 cloth, uh, chiffon cloth, uh, chiffon. Yes, a chiffon. Uh, uh, this one. Or chlorixin, chlorixin. Yes, chlorixidin. Maybe. Ah. Uh, Ce sont des yes swabs très bien and before the last picture no not alcohol Le... yes uh, lubricant lubricant C with C Mm. And the last picture. Uh, ce sont des lames. Voilà, des lames de verre. Uh, verre, it's a glass. In English, and la lame c'est slide. So we say a glass slide. Yes, glass slide. Mm -hmm. So uh, the swabs, uh, ce sont des petits morceaux. Uh, 
ce sont des, des tampons en petits morceaux. Et for the towels, c'est plus large que, que, que les swaps. Et swabs, euh, donc euh, concrètement parlant, ce, ce sont les, euh, les compresses. Et pour les towels, towels ce sont les serviettes. So that's the, the difference between the two. And uh, comparing the size between the towel and uh, a swap, swap uh, is uh, small and the towel is very big. Um, so uh, we have a cannula, uh, a thin tube inserted into a vein or a body cavity to administer a medication, drain of fluid, uh, or insert a surgical instrument. An indwelling catheter is a closed sterile system with catheter and retention balloon that is inserted either through the ureteria or uh, supra uh, publicly to allow for bladder drainage. Central lion, an oxygen face mask, a nasal oxygen cannula, oxygen bottle, a tongue blade or a tongue depressure, a cotton tip applicator, is a cotton wool buds, a, sp a spinal uh, needle, a band aid or plaster, tape, bondage, dressing. So Euh, canula, c'est l'intranule. L'intranule, c'est un tube qui est fin, inséré dans une veine ou bien une cavité corporelle pour administrer un médicament, drainer un liquide ou insérer un instrument qui est chirurgical. Euh, un dwelling catheter, c'est euh, une sonde qui est permanente. Euh, c'est un système stérile fermé avec un catheter, un ballonnet de rétention Et inséré donc soit par l'urètre, soit par une voie suspubienne pour permettre le drainage de la vessie. A blader uh, is, uh, means la vessie. Uh, central lion, c'est le cathéter central. An oxygen mask, uh, face mask, c'est le masque à oxygène. Un nasal oxygène canola, c'est uh, les lunettes. Nasal, oxygen bottle, c'est la bouteille d'oxygène, a tongue blade or a tongue depressure, ce sont les, euh, les abeilles salons, a cotton tip, c'est euh, le, cot le coton-tige, spinal needle, l'aiguille spinal, a band-aid or plaster, c'est le sparada, Type, c'est la bande. Bandage, c'est le bandage. Dressing, c'est euh, le pansement. Uh, we'll move on to our exercises. So, uh, the first picture. Très bien, un canola, une intranue. And... The second one, mm -hmm. uh, c'est un système stérile, voilà. No, it's not a canola, but uh, en français c'est quoi? C'est true? Sonde? C'est une sonde urinaire. C'est une sonde urinaire, voilà, qui est stérile. Donc, euh, la sonde urinaire, on l'appelle on en, en anglais 
and now do we let catheter and do we let catheter uh the third one très bien central line c'est un catheter central uh, the fourth one yes yes very good oxygen face mask oui uh, mask uh, d'oxygen this one we see tubes or or canola voilà canola uh, and uh, c'est réservé pour le nez donc we say uh, nasa très bien nasa donc ce sont les euh, les lunettes 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 d'oxygène voilà uh, nasa oxygène canola donc Voilà, tongue, blade or the pressure. Très bien, very good. Abyss long. Seven picture. White tape. Fourth 
Voilà, avancement. Pansement, c'est... Uh, uh, dressing, dressing, see, see, uh, this one. This one is the dressing. And for uh, for the small the small ones, uh, see, uh, see a plaster or a band, band aid. Band aid. Voilà. Uh, continue. So, short list of other equipment on the work is uh, given below. So, we have the chart, previous uh, medical records, uh, intravenous uh, bottle, intravenous pole or drip stand, intravenous line, intravenous piggy bag, intravenous pump, pill, tablet, capsule, powder, drops, ointment, lotion, adapter, heparin low flash is used for flashing an intravenous catheter which helps prevent blockage in the tube after you have received an intravenous uh, infusion. Ampoule, viral tray, so is used for secure packaging of different medical vials mm -hmm. and normal solid. Euh, donc, c'est une liste euh, d'autres euh, équipements qui sont présents dans le service. Donc, euh, on a le tableau, chart, c'est le tableau. Euh, previous medical records, ce sont les, les dossiers médicaux, donc euh, antérieurs. Intravenous bottle, ce sont les flacons. Intravenous pool ou drip stand. Euh, les potences, intravenous line, la tubulure, intravenous euh, piggy bag, ce sont les pochettes, intravenous stamp, c'est la pompe intraveineuse, euh, pill, c'est la pilule, tablet, c'est le comprimé, capsule, c'est la capsule, powder, euh, c'est le sachet, la poudre sachet en poudre, drops, sur les gouttes, ointment, c'est la pommade, lotion, c'est le lotion, adapter, c'est l'adaptateur, hearing low flash, c'est la solution de rinçage épariné, c'est une solution utilisée pour rincer un cathéter intravenu, euh, ce qui aide à prévenir euh, l'obstruction du tube après une perfusion qui est en travail. Ampoule, c'est l'ampoule. Euh, viral tray, c'est euh, le plateau qui est utilisé pour l'emballage sécurisé des différents flacons médicaux. Normal saline, c'est euh, le sérum physiologique. Euh, donc, euh, voilà. Uh, so, uh, the first picture represents a c'est un c'est un tableau. Et uh, pour uh, le tableau yes c'est, on l'appelle en anglais, a chart. Très bien. For, for the second picture, yes, a bottle. Yes, a bottle. C'est intravenous bottle. Très bien. C'est un flacon. Voilà. Donc, uh, for the third picture, so we have 
What do we call it? Yes. Très bien. Anja Venus Stand? Or uh, Anja Venus Pole? This one? Yes. Anja Venus Piggy Bag. Yeah. Très bien. Anja Venus Live. C'est une chevelure. Voilà. Uh, C'est là. So, uh, it's uh, equip, an, equip, an equipment uh, uh, fixed in uh, the intravenous pole. Mm. Donc, euh, pour cet appareil, euh, c'est euh, une pompe, un intervenus pump. Donc, euh, uh, pour cette picture, yeah, um, This one is a capsule, but this one is a yes, yes, pill, pill, très bien, pill. Très bien, very good. Tablet. Yeah, powder. Yes, drop. Uh, this one, this one. Yes. Très bien. And for the last one. Yes. Yes. Lotion. Uh, so this is different parts of... Yes, lotion. Uh... So the first uh, picture uh, represents an adapter. So this is uh, this is the uh, this is the the adapter. Uh, the the second one. Yes, très bien. Uh, heparin look flash yes uh, the third picture is yes très bien un peu this one is for Mm -hmm. Yes, uh, c'est uh, mm -hmm. un support, oui, uh, donc uh, for a packaging, and we name it Viral, viral Trade. A viral Trade. And last one is for, yes, normal style, mm -hmm. très bien. Mm -hmm. So, uh, we have a nebulizer, uh, so uh, it turns liquid medicine into a mist uh, to help treat patients with asthma. Refrigerator, freezer, ice machine, graded or uh, measuring cylinder, container, mm -hmm. uh, the crash cart, the crutch, the walker, Uh, walking frame, wheelchair and stretcher, pneumatic tube system, telephone extension, and the water fountain. So, uh, 
on a le nébuleuseur, donc euh, il transforme un, un médicament qui est liquide en brouillard donc, pour aider à traiter les, les patients qui sont asthmatiques. Donc, euh, réfrigérateur, c'est euh, refrigerator. Freezer, c'est le congélateur. Ice machine, c'est la machine à glaçons. Graded or measuring cylinder, c'est le cylindre gradué ou euh, le récipient à... à voilà. Euh, c'est le cylindre gradué ou bien le cylindre à mesure. Euh, container, c'est le récipient. The, the crash cart, c'est le chariot d'urgence. Crutch, euh, ce sont les béquilles. The walker, Euh, donc, euh, du ambulateur, de walking free, c'est le cadre euh, de marche, euh, de wheelchair, c'est le, le fauteuil roulant, stretcher, c'est le bon cadre, de pneumatic tube system, c'est euh, le système de tube euh, pneumatique, euh, téléphone, c'est le téléphone. Extension, c'est l'extension. And uh, last of all, the water fountain, c'est la fontaine à ah. eau. Uh, donc, uh, so we we'll start our exercise. So the, the first picture represents. Yes. Très bien. Another reserve. Um, the, the second one, très bien, refrigerator. The third one, yes, très bien, c'est un chariot de roue, un crutch crack. Yes, a graded uh, cylinder. And what the last one is? Yes, on team. Très bien. Uh, crutch. Voilà, the first one is a crutch, les, les piquets. And the second one is the... Yes, très bien, the walker. Yeah. Uh, the third picture is uh, the, the pneumatic tube system. Uh, here, this one is pneumatic tube. No, it's not a camelada, but a, an extension. Yes, extension. Uh, and uh, the last one. Yes, the last one. The last one is for uh, the, the water fountain. Uh, très bien. Well done. Uh, before the, the, the last and the, the, the fourth uh, part is about a laboratory test. Uh, so uh, we have a list of some frequently performed laboratory tests. Uh, it's given below. So the first one is on the immogram, a group of tests performed on of blood, so we have the CBC, WBC, and the SMR. So CBC is complete blood count, the WBC is a white blood count, and ESR is erythrocyte sedimentation rate. The urinal, uh, the urine, the urinalysis is used 
to detect uh, and manage a wide range of disorders related to urine, such as urinary tract infections, kidney diseases, and uh, diabetes. Diabetes. Liver function tests uh, is a blood uh, test that measures uh, different enzymes, proteins, and other substances made by liver. So we have uh, uh, so we have uh, al um, uh, ELT, EST, uh, e uh, EB uh, protein, albumin, bilirubin total, and direct blood urea nitrogen measures uh, the amount of uh, nitrogen in blood uh, that comes from the waste product urea and detects uh, how well the, the kidneys are working. So, uh, c'est une liste de quelques tests de laboratoire qui sont fréquemment effectués. Donc, pour le premier test, c'est l'hémogramme. Euh, l'hémogramme, c'est euh, un groupe qui de tests effectués sur un échantillon de sang. Euh, la, le, deuxième, le deuxième test, c'est l'analyse du riz, urina lesis, so, euh, utilisé pour détecter et gérer les troubles qui sont liés à l'urine, par exemple les infections des voies urinaires, les maladies rénales et le diabète. Euh, on a des tests de la fonction hépatique, liver function test. Euh, C'est un test sanguin qui mesure les, différents, les différentes enzymes, euh, protéines et autres substances donc, produites par le foie. Alat, azat, euh, phosphate, alcaline, des protéines, albumine, bilirubine totale et euh, bilirubine directe. Euh, so, the liver, the liver, c'est le foie en anglais. Euh, liver function, c'est la fonction hépatique. Voilà, euh, the blood, urea nitrogène, c'est l'urée sanguine. Donc, euh, c'est un test qui mesure la quantité d'urine, euh, pardon, d'urée euh, dans le sang. Euh, voilà, euh, les déchets et détecte le, le bon fonctionnement des reins. Donc, uh, so, the, the first picture represent the yes hemogram très bien and for the second one is for this yes very good yes so we have the blood chemistry test, uh, formerly referred to as uh, chem, chem 7, because it looks at seven different substances, sodium, potassium, chloride, uh, bicarbonate, and also uh, the BUN, uh, creatinine, and uh, glucose. Uh, found is, uh, in the blood is uh, one of several tests that are uh, routinely performed after surgery to make sure the patient is well in the days following surgery. So uh, the blood chemistry tests are uh, the neonogram, neonogram sanguin. So uh, it's uh, a test that examines seven substances. So we have the sodium, the potassium, the chlor,
for new reaction. Here we function tests are used to help diagnose the disease and uh, increase uh, thyroid function, hypothyroidism and hyperthyroidism uh, respectively, which can be due to a variety of thyroid diseases or occasionally disorders of uh, the pituitary gland. So, ce sont les tests de la fonction thyroïdienne. Euh, ils sont utilisés pour aider à diagnostiquer soit une euh, diminution ou augmentation de la fonction thyroïdienne. Donc, hypothyroïdie ou bien une hyperthyroïdie. Donc, il peut être dû à euh, des euh, diverses maladies thyroïdiennes ou parfois à des troubles d'hypophyse. Arterial blood gases uh, measures uh, oxygen and carbon dioxide levels in the blood and also measures uh, body's acid base pH level and shows how well the lungs, heart and kidneys are working. Donc voilà, c'est uh, la gazométrie du sang artériel. Il mesure les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang ainsi que le niveau de pH acido-basique de l'organisme et indique le, le bon fonctionnement des poumons. Lungs, ce sont les poumons. Kidneys, c'est les reins. Heart, c'est le cœur. Voilà. L'épipano is a combination of tests conducted together to check for any risks. Blood glucose uh, measures the amount of glucose in your blood. Blood cultures a test that checks for foreign invaders like bacteria, yeast, and other microorganisms in the blood. Gram stain is a lab test used to detect a bacteria or fungi in sample taken from the site of suspected infection. Gastrointestinal tests, X-ray examinations of the gastrointestinal uh, tract, uh, autophagus, uh, stomach, small intestine, and uh, rectum that helps to find problems in this organ. So uh, we have the lipid panel. Uh, lipid panel, c'est le bilan lipidique. C'est une combinaison de tests effectués ensemble pour vérifier uh, des risques, les, les, les risques cardiovasculaires. Uh, blood glucose, uh, c'est uh, la glycémie. Il mesure la quantité de glucose dans le sang. Blood cultures, c'est l'hémoculture. Donc, c'est un test qui vérifie la présence d'envahisseurs euh, étrangers, euh, comme les bactéries, les lévures, yes, ce sont les lévures, et d'autres et micro-organismes dans le sang. Euh, gram stain, c'est la coloration gram. C'est un test laboratoire utilisé pour détecter les bactéries ou bien les champignons dans un échantillon prélevé sur le, sud, sur le site d'une infection présumée. Tests uh, of gastrointestinal, uh, tests of uh, gastrointestinal. Uh, so, ce sont les tests gastrointestinaux. Uh, voilà, uh, ce sont des examens radiologiques de corpus gastrointestinal. Donc, uh, l'osophage, l'estomac, l'intestin grêle et le rectum qui permettent de, de déceler uh, des, des problèmes uh, dans, dans ces organes. Donc, euh, voilà, uh, for the first picture, represent. Très bien, gastrointestinal test, yes. Very good. And for the second one is for? Yes, très bien. Very good. Drums. This one. Uh, blood cultures. Uh, 
Yes. Very good. C'est très bon de mon culture. Très bien. The pitch with reflection test uh, is a recently performed blood test to detect excess or gas exchange. So uh, for the for the first test, it's the test by function hypophysium, pituitary function test. It's a test that is standard, effectuated at several times to detect an excess or a deficit of hormones liberated by the gland pituitary. Pulmonary function test, it's the test of the function pulmonary test. Euh, un ensemble de tests qui mesurent le volume, la capacité, les débits et les échanges gazeux des poumons. Volume, c'est le volume. Capacité, c'est la capacité. Rates of uh, flow, euh, ce sont les débits. Gaz exchange, c'est... Les échanges gaz. Uh, for the renal function test, uh, is a simple uh, blood and urine test that can help identify uh, problems with kidneys. Uh, ce sont les tests de fonction rénale, des analyses de sang et des uh, urines, donc uh, qui permettent d'identifier les problèmes rénaux. Coagulation tests are a combination of tests that measure uh, the blood's uh, ability to clot and long it takes. Testing can help assess your risk of excessive bleeding or developing clots. Donc, ce sont les, les, les tests de coagulation. C'est une combinaison de tests qui mesure la capacité de sang à se coaguler et le temps que euh, cela prend. Donc, les tests peuvent aider à évaluer euh, le risque de saignement et le ou bien le risque de développement de cailloux. So, so for the clothes, mean, uh, means uh, les, les cailloux sanguins, clothes. And excessive bleeding, c'est l'hémorragie. So, uh, for this picture, represent which test? Yes, so uh, it's for pulmonary, pulmonary uh, function tests. Très bien. We have a series of on stool sample to take a for consistency on shape, door, and the presence of frequency in order to diagnose the situations and the tract. Urinary measurements are uh, tests that uh, detect or measure several substances uh, in the urine, such as a, a product of a normal and Alcoholism, cells, cellular fragments, and bacteria. Cerebrospinal fluid uh, is a group of laboratory tests that measure uh, chemicals in the fluid that surrounds and protects the brain and spinal cord. Electrogram, UCG, ECG, or uh, EKG uh, is a test that checks how your heart is functioning by measuring electrical activity of the heart. Donc, on a des sous mesurements, donc c'est la coupe culture. Ce sont des séries de tests effectués sur un échantillon de sel pour vérifier la couleur, la consistance, la petite, la forme, l'odeur et la présence de mucus afin d'aider à diagnostiquer certains affectants de subdigestif. Donc, urinary 
measurements. Euh, ce sont des mesures euh, spécifiques. Donc, euh, des tests qui vont détecter et mesurer plusieurs substances en urine. Par exemple, euh, les produits et amont. chimique présente dans le liquide qui rencontre le cerveau et en The first picture Yes, uh, is a stool measurement, and the second one is for electrocardiogram. Yes, yes, yes. So it's for ECG. Uh, très bien, well done. So that's all for today's lesson. Uh, thank you a lot for your presence and for your time and for being attention. I hope you found, you, you found uh, today's lesson valuable and uh, remember to review the material we covered for today. And if you have any question, you are welcomed. Thank <laughs> you.